స్వాతక్క వంటలకి స్వాగతం ఈరోజు స్వాతక్కి ఏం చేస్తారో తెలుసు కదా ఆ బుస్సున వంగే పూరి అట్లనే దానికి కూర బేషన్ కూర ఈ బేషన్ కూర ఉంటది సూపర్ ఉంటది అసలు దీన్ని అప్పటిదప్పుడే వేసుకోవచ్చు ఇంత ఏం లేదు ఇంత శనగ పిండి ఉంటే మస్తు వేసుకోవచ్చు కమ్మ ఉంటుంది ఈ కూరని పూరిలల్లా చపాతీలల్లా అట్లనే దోషలల్లా తింటే సూపర్ ఉంటుంది సరే మరి దీనికి ఏమేం కావాలో చూద్దాం మరి దీనికి ఏమేం కావాలంటే ఒక చిన్న ఆలుగడ్డ ఇక ఆలుగడ్డ ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఇంత నూనె పసుపు ఇంత ఆవాలు జీలకర్ర ఉప్పు ఉల్లిగడ్డ పచ్చిమిర్చి ఇదేమో శనగ పిండి ఇది కొత్తిమీర అట్లనే మన పూరికి గోధుమ పిండి సరే మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ ఈ శనగ పిండి ఉంది కదా ఈ శనగ పిండిలా కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకొని పెట్టుకుందాము మంచిగా ఇగో ఇట్లా ముద్దలు ముద్దలు లేకుండా మంచిగా కలుపుకొని లూజ్ లూజ్గా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది కొంచెం నానితే సూపర్ ఉంటుంది ఇగో ఇట్లా అయింది కదా దీన్ని ఇప్పుడు మంచిగా మనం పక్కకు పెట్టుకున్నాము ఈ గోధుమ పిండి ఉంది కదా ఈ గోధుమ పిండిని దీన్ని తుప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం ఉప్పు వేసి పెట్టుకొని మంచిగా గట్టిగా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఒకటేసారి నీళ్లు పోయద్దు కొన్ని కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటే కలపాలి పూరికి పిండి అనేది గట్టిగా ఉండాలి ఎందుకంటే నూనె లేటప్పుడు నీళ్లు ఉంటే ఆయిల్ ఎక్కువ గుంజుతుంది కాబట్టి మంచిగా పిండి అనేది కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి చపాతీకి అయితే కొంచెం లూజ్ ఉన్నా పర్లేదు కానీ పూరికి మాత్రం మంచిగా గట్టిగా ఉండాలి ఇక మంచిగా ఇట్లా విసుక్కోవాలి మనము బయట హోటల్లో తింటే పూరికి మైదా పిండే యూజ్ చేస్తారు గోధుమ పిండి ఎక్కువ యూజ్ చేయరు మైదా పిండి తింటేనేమో మనకి కడుపులా బెట్టం పెట్టినట్టు ఉంటుంది అందుకే మంచిగా మనం ఇంట్లోనే ఇట్లా మంచిగా పూరీలు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎంత కమ్మ ఉంటాయో అసలు ఇక ఇట్లా మంచిగా గట్టిగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మంచిగా పక్కకు పెట్టండి ఇప్పుడు మనం కూర తయారు చేసుకుంటూ చూద్దాం ఇక ఇక ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ గిన్నె పెట్టుకుందాం ఈ గిన్నెలో ఇంత నూనె పోసుకుందాం నూనె వేడైంది ఇప్పుడు ఇంత ఆవాలు జీలకర్ర అట్లనే పచ్చిమిరపకాయలు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఇంత గోధిన తర్వాత మంచిగా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఉల్లిగడ్డ ఉంది కదా ఈ ఉల్లిగడ్డను తింటే వేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం ఉల్లిగడ్డలు మంచిగా వేయాలంటే కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిగడ్డలు కొంచెం అచ్చిపచ్చి కావాలి బాగా గోలద్దు ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేయాలంటే పైన పొట్టు తీసుకొని మంచిగా కడి చేసుకొని పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డని ఇంకో దీంట్లో వేసుకుందాం వీటిని మంచిగా కలుపుకోవాలి రెండు నిమిషాలు మంచిగా వేయించుకోవాలి దీంట్లో ఇంత పసుపు ఈ పసుపు అనేది మంచిగా పచ్చి వాసన పోయేదాకా మంచిగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మన శనగపిండి మంచిగా నీళ్ళలో నానబెట్టుకున్నాం కదా అది దీంట్లో పోయాలి అట్లనే రెండు గ్లాసుల నీళ్లు ఇప్పుడు ఇది మీకు పల్స పల్సగా పడుతుంది కదా శనగపిండి అనేది మంచిగా ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు గట్టిగా అవుతుంది అందుకే ఇట్లా పల్స పల్సగా వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టుకుందాం ఇక ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాము ఉప్పు వేసుకొని కలిపి మంచిగా టేస్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఉప్పు కొంచెం సప్పగా ఉంటే పర్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంక దగ్గరికి అవుతుంది కదా అందుకే ఉప్పు ఇసం అవుతుంది అందుకే కొంచెం సప్పగా ఉన్నా పర్లేదు ఇప్పుడు ఇక ఇది మూత పెట్టి ఆలుగడ్డలు ఉడికేదాకా మంచిగా ఇట్లనే పొయ్యి మీద పెడదాము ఇప్పుడు చూద్దాం మన కూర ఇక ఆలుగడ్డలు కూడా మంచిగా ఉడికినాయి కదా ఇప్పుడు ఈ కూర అయినట్టే దీంట్లో ఇంత ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొత్తిమీర వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇది చల్లగా అవుతుంటే ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది అందుకే మనం ఇంత పల్స ఉంచుకుందాం ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేయడమే ఇగో ఈ పిండి ఉంది కదా ఈ పిండిని మంచిగా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇక వీటిని చిన్న చిన్న ముద్దలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ముద్దని కొంచెం నూనెతో మంచిగా తాసుకుందాం చూసి ఇట్లా ఇట్లా వేసుకోవాలి ఇట్లా వేసుకొని 
मस्त वे अंगता नून वे बटर पेपर वेसको रेडी एंकं पूरी लाइन वे दीनमी वे मत नून अने गुंजुत इंको वेड़ी इको नून वेड़ी इपड़ू मैं बुड़गल बुड़गल पैक कदा पूरी दीं स्टवे मत हई उ चूसी इंत मंगता इपड़ी पक चूसला मन पूरी रेडी आई इंका तिंदा इंटरको तीन मंच उ ना चाने सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिप्द अट्ला पक्न उंट सिंबल ने नौकरी